ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഇ സി ഫാർമസി എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഇ സി ഫാർമസിയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫാർമകോളജിയിൽ നിന്നുള്ള കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേംസ് ആണ് നമുക്കപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഡ്രഗിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് ദ സിംഗിൾ ആക്റ്റീവ് കെമിക്കൽ എൻറ്റിറ്റി പ്രസൻറ്റ് ഇൻ എ മെഡിസിൻ ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡയഗ്നോസിസ് പ്രിവെൻഷൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ക്യൂർ ഓഫ് ഡിസീസ് ഇൻ മാൻ ഓർ ആനിമൽസ് യൂസ് ചെയ്ത് ഇൻറ്റേർണലി ഓർ എക്സ്റ്റേണലി എന്താണ് ഡ്രഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മെഡിസിനിൽ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സിംഗിൾ ആക്റ്റീവ് കെമിക്കൽ എൻറ്റിറ്റി ആണ് അതെന്തിനൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ ഡയഗ്നോസിന് ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രിവെൻഷൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ക്യൂർ ഓഫ് ഡിസീസ് ഡിസീസിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനോ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാനോ വേണ്ടിട്ട് മാനിലും നമ്മുടെ മനുഷ്യനിലും ആനിമൽസിലും യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതൊന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻറ്റേർണലി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണലി ആയിട്ടാണ് ഡ്രഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്കിനി എസെൻഷ്യൽ ഡ്രഗ്സിനെ പറ്റി നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ബൈ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ ആർ ദോസ് ദാറ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈ ദ പ്രയോറിറ്റി ഹെൽത്ത് കെയർ നീഡ്സ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ It should be available within the contents of functioning health system at all time and in adequate amount. This is what WHO defines. WHO is the World Health Organization. We have to do the population and priority health care needs. We have to satisfy the drugs and essential drugs. ഈ എസെൻഷ്യൽ ഡ്രഗ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏത് ടൈമിലും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കണം അത് നമുക്ക് അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള കോസ്റ്റിൽ നമുക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റുന്ന കോസ്റ്റിൽ ഈ പോപ്പുലേഷനിൽ എല്ലാവർക്കും താങ്ങാൻ പറ്റുന്ന കോസ്റ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡ്രഗ്സ് ആണ് എസെൻഷ്യൽ ഡ്രഗ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഓഫർ ഡ്രഗ്സിനെ പറ്റി നോക്കാം ദീസ് ആർ ഡ്രഗ്സ് ഓർ ബയോളജിക്കൽ പ്രോഡക്ട്സ് ഫോർ ഡയഗ്നോസിസ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് റേർ ഡിസീസ് ഓർ കണ്ടീഷൻസ് ഫോർ വിച്ച് ദർ ഈസ് നോ റീസണബിൾ എക്സ്പെക്ടേഷൻ എക്സാമ്പിൾ സോഡിയം നൈട്രൈറ്റ് ലയോ തൈറോണിൻ ടി ത്രീ എന്താണ് പറയുന്നത് റയർ ഡിസീസസിനെയൊക്കെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനോ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനോ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാനോ ഉള്ള ഡ്രഗ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബയോളജിക്കൽ പ്രോഡക്ട്സിനെയാണ് ഓഫൺ ഡ്രഗ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് സോഡിയം നൈട്രൈറ്റ് ലയോ തൈറോണിനൊക്കെ എസെൻഷ്യൽ ഡ്രഗ്സ് പോലെ ഇത് അവൈലബിളും ആയിരിക്കത്തില്ല അങ്ങനെ അവൈലബിളും ആയിരിക്കത്തില്ല എന്നാൽ കോസ്റ്റും കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഓഫൺ ഡ്രഗ്സിന് കോസ്റ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ബയോ അവൈലബിലിറ്റി നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് എസ് ദ എമൗണ്ട് ഓർ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഡ്രഗ് ദാറ്റ് ഈസ് അബ്സോർഡ് ഫ്രം എ ഗിവൺ ഡോസേജ് ഫോം ആൻഡ് റീച്ചസ് ദ സിസ്റ്റമിക് സർക്കുലേഷൻ ഫോളോയിങ് നോൺ വാസ്കുലാർ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ വെൻ ദ ഡ്രഗ് ഈസ് ഗിവൺ എസ് ഐ വി ദ ബയോ ബയോ അവൈലബിലിറ്റി ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ബയോ അവൈലബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ നോൺ വാസ്കുലർ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിലൂടെ ഒരു ഡോസേജ് ഫോം അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൽ നിന്നുള്ള എത്രത്തോളം എമൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം പെർസെൻറ്റേജ് ഡ്രഗ് ആണ് അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് സിസ്റ്റമിക് സർക്കുലേഷനിലോട്ട് പോകുന്നത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു എമൗണ്ടിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ബയോ അവൈലബിലിറ്റി നമ്മളിപ്പോൾ ഡ്രഗ് ഐ വി ആയിട്ടാണ് അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് അഥവാ ഇൻട്രാ വാസ്കുലാറിലെയാണ് അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബയോ അവൈലബിലിറ്റി ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ബയോ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അഥവാ മെറ്റബോളിസം അല്ലെങ്കിൽ ഡീടോക്സിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് എസ് ദ കെമിക്കൽ ആൾട്ടറേഷൻ ഓഫ് ഡ്രഗ് ഇൻ ദ ബോഡി ഇറ്റ് ലീഡ്സ് ടു ഇൻആാക്റ്റിവേഷൻ ആക്റ്റീവ് മെറ്റബോളൈറ്റ് ഫ്രം ആൻ ആക്റ്റീവ് ഡ്രഗ് ആക്റ്റിവേഷൻ ഓഫ് ഇൻആാക്റ്റീവ് ഡ്രഗ് എന്താണ് പറയുന്നത് ബയോ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ്റെ മറ്റൊരു പേരുകളാണ് മെറ്റബോളിസം അഥവാ ഡീറ്റോക്സിഫിക്കേഷൻ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഡ്രഗിന് ഉണ്ടാകുന്ന കെമിക്കൽ ആൾട്ടറേഷനെ പറയുന്നതാണ് ബയോ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഡ്രഗ് ലീഡ്സ് ടു എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻആാക്റ്റിവേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു ഡ്രഗിനെ ഇൻആാക്റ്റിവേറ്റ് ആക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആക്റ്റീവ് മെറ്റബോളൈറ്റ് ഫ്രം എൻ ആക്റ്റീവ് ഡ്രഗ് ഒരു ആക്റ്റീവ് ഡ്രഗിൽ നിന്നും ഒരു ആക്റ്റീവ് മെറ്റബോളൈറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ
നടക്കുന്ന മെറ്റബോളിസമാണ് ഫസ്റ്റ് പാസ് മെറ്റബോളിസം എല്ലാ ഓർഡിനെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രഗ്സും ഫസ്റ്റ് പാസ് മെറ്റബോളിസം മെയിനായിട്ട് നടക്കുന്നത് ലിവറിലാണ് കുറച്ചൊക്കെ ഗഡ്വാണിലായിരിക്കും നടക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ദ സൈറ്റ് ഓൺ വിച്ച് ദ ട്രഗ് ആക്സ് ഈസ് കൾഡ് റിസെപ്റ്റർ ദ റിസെപ്റ്റർ മേ ബി ഓൺ ദ സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ ഓർ ഇൻസൈഡ് ദ സെൽ ഇറ്റ് മേ ബി എ പ്രോട്ടീൻ ഓർ എൻസൈ എന്താണ് നമ്മുടെ ട്രഗ് എവിടെയാണോ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ സൈറ്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് റിസെപ്റ്റർ എന്ന് അതൊന്നെങ്കിൽ സെൽ മെമ്പ്രെയിനിലാകാം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെല്ലിനകത്താകാം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു പ്രോട്ടീനോ എൻസൈമോ ആകാം നെക്സ്റ്റ് അഗോണിസ്റ്റ് എ ട്രഗ് വിച്ച് കമ്പൈൻസ് വിത്ത് എ റിസെപ്റ്റർ ആൻഡ് ഇൻഷേറ്റ്സ് എ ഫിസിയോളജിക്കൽ റെസ്പോൺസ് എന്താണ് ഒരു ട്രഗ് അതിൻ്റെ റിസെപ്റ്ററായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഫിസിയോളജിക്കൽ റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് അഗോണിസ്റ്റ് എന്ന് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ആൻഡഗോണിസ്റ്റ് എ ട്രഗ് വിച്ച് കമ്പൈൻസ് വിത്ത് ദ റിസെപ്റ്റർ ആൻഡ് അണേബിൾ ടു ഷോ എ ഫിസിയോളജിക്കൽ റെസ്പോൺസ് എന്താണ് ഒരു ട്രഗ് അതിൻ്റെ റിസെപ്റ്ററായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ഫിസിയോളജിക്കൽ റെസ്പോൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തതാണ് ആൻഡഗോണിസ്റ്റ് അഗോണിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു റിസെപ്റ്ററായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഫിസിയോളജിക്കൽ റെസ്പോൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു അഗോണിസ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ക്യൂമുലേഷൻ ഇഫ് എ ട്രഗ് ഈസ് എക്സ്ക്രീറ്റഡ് സ്ലോലി ഇറ്റ്സ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ മേ ബിൽഡ് അപ്പ് എ സഫിഷ്യൻലി ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻ ദ ബോഡി ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ടോക്സിസിറ്റി എക്സാമ്പിൾസ് ഡിജിറ്റാലിസ് എ മിറ്റിൻ ആൻഡ് ഹെവി മെറ്റൽസ് ക്യൂമുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ട്രഗ് അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പം അത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് സ്ലോലിയാണ് പതുക്കെ എക്സ്ക്രീറ്റായി പോകത്തുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും അത് അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ കൂടുന്നു അങ്ങനെ അത് ടോക്സിസിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്നു ആ ഡ്രഗ്സിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഡിജിറ്റാലിസ് എ മിറ്റിൻ ഹെവി മെറ്റൽസ് ഒക്കെ ഈ ക്യൂമുലേഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രഗ്സ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ടോളറൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ അൺയൂഷ്വൽ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ടു നോർമൽ തെറാപ്യൂട്ടിക് ഡോസ് ഓഫ് ഡ്രഗ് ദാറ്റ് ഈസ് ടോളറൻസ് ഈസ് എ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഓഫ് ഹയർ ഡോസ് ഓഫ് എ ഡ്രഗ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എ ഗിവൺ റെസ്പോൺസ് ടോളറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിസീസ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോർമലി ഒരു തെറാപ്പിയുടെ ഡോസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഡോസിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതലായിട്ട് ഡ്രഗ് അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് ടോളറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആ നോർമൽ തെറാപ്പിയുടെ ഡോസിന് നമ്മുടെ ബോഡി റെസിസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നു അൺയൂഷ്വലായിട്ടുള്ള റെസിസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് ടോളറൻസ് അത് കാരണമായിട്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു റെസ്പോൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹയർ ഡോസ് ഓഫ് ഡ്രഗ് അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു നെക്സ്റ്റ് ടാക്കി ഫൈലാക്സസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ റാപ്പിഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ടോളറൻസ് വെൻ എ ട്രഗ് ഈസ് റിപ്പീറ്റഡ് ഇൻ ക്യുക്ക് സക്സഷൻ റിസൾട്ടിംഗ് ഇൻ മൈൽഡ് റിഡക്ഷൻ ഇൻ റെസ്പോൺസ് ടാക്കി ഫൈലാക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഡ്രഗ് റിപ്പീറ്റായിട്ട് അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് ടൈം ഇൻ്റർവലിൽ വെച്ച് തന്നെ റിപ്പീറ്റായിട്ട് അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് കാരണമായിട്ട് ആ ഡ്രഗിനോടുള്ള നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ റെസ്പോൺസ് കുറയുന്നു അങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെ ഡെവലപ്പായി വരുന്ന ഒരു ടോളറൻസ് ആണ് ടാക്കി ഫൈലാക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് കാരണമായിട്ട് ഒരു റെസ്പോൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹയർ ഡോസ് ഓഫ് ഡ്രഗ് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഡ്രഗ് ഇൻ്ററാക്ഷൻ ദ എഫക്റ്റ് ഓഫ് എ ഡ്രഗ് മേ ബി മോഡിഫൈഡ് ബൈ പ്രയർ ഓർ സൈമൽട്ടേനിയസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് അനദർ ഡ്രഗ് ഒരു ഡ്രഗിൻ്റെ എഫക്റ്റിന് അതിന് കൂടെ തന്നെ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കഴിച്ച് ഉടനെ തന്നെ കഴിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഡ്രഗ് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഡ്രഗ് ഇൻ്ററാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഡ്രഗ് സൈനർജിസം വെൻ ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് വൺ ഡ്രഗ് ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ ദ അതർ ആൻഡ് വൈസ് വേഴ്സ ദ ആർ സറ്റ് ബി സൈനർജിസ്റ്റിക് എന്താണ് ഒരു ഡ്രഗിൻ്റെ ആക്ഷന് മറ്റൊരു ഡ്രഗ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അത് കണക്ക് തന്നെ മറ്റേതിൻ്റെ ആക്ഷന് ഈ ഡ്രഗ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആ ആക്ഷനെ പറയുന്ന പേരാണ് സൈനർജിസോ എന്ന് നെക്സ്റ്റ് ഡ്രഗ് ആൻഡഗോണിസം വെൻ വൺ ഡ്രഗ് ഡിക്രീസസ് ഓർ ഇൻഹിബിറ്റ് ദ
ED50 ആണെങ്കിലോ it is the dose in which produce the desired response in half of the animal population tested നമ്മൾ ആനിമലിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനകത്ത് നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള റെസ്പോൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡോസ് ആണ് ആ ഹാഫ് ഓഫ് ദ പോപ്പുലേഷനിൽ ഡിസൈഡ് റെസ്പോൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡോസ് ആണ് ഇ ഡി ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഹയർ ദ തെറാപ്യൂട്ടിക് ഇൻഡെക്സ് സേഫർ ഈസ് ദ ഡ്രഗ് നമ്മുടെ തെറാപ്യൂട്ടിക് ഇൻഡെക്സ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഡ്രഗിൻ്റെ സേഫ്റ്റി കൂടിയാണ് ചെയ്യുന്നത് എത്രത്തോളം തെറാപ്യൂട്ടിക് ഇൻഡെക്സ് കൂടുതലുണ്ടോ അത്രത്തോളം ഡ്രഗ് സേഫർ ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ഇൻടോളറൻസ് It is defined as the inability of an individual to tolerate a drug. It may occur due to metabolic disorders like enzyme deficiency or due to allergic reactions. And then, one individual has to tolerate a drug in the effect of a drug in the effect of a inability and intolerance. That drug in the effect of a drug in the effect of a drug in the effect. ഇൻടോളറൻസ് ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ അലർജിക് റിയാക്ഷൻസ് എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റബോളിക് ഡിസോർഡേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള എൻസൈം ഡെഫിഷ്യൻസിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടാണ് ഇൻടോളറൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ടെറാറ്റോജെനിസിറ്റി ഇറ്റ് ഈസ് ദ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ഡ്രഗ് ടു കോസ് ഫീറ്റൽ അബ്നോമാലിറ്റീസ് വെൻ അഡ്മിനിസ്റ്റേഡ് ത്രൂ പ്രഗ്നൻറ്റ് വുമൺ എന്താണ് ഒരു ഡ്രഗിന് ഫീറ്റേഴ്സിന് അബ്നോമാലിറ്റീസ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കഴിവാണ് ടെറാറ്റോജെനിസിറ്റി ആര് അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോഴാ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വുമൺ അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഫീറ്റസിൽ അപ്നോമാലിറ്റീസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ടെറാറ്റോജെനിസിറ്റി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് അഡിക്ഷൻ ഓർ ഡ്രഗ് ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് യൂസ് ഓഫ് ഡ്രഗ്സ് ഫോർ പേഴ്സണൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഗിവിങ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ദാൻ അതർ ബേസിക് നീഡ്സ് ഓഫ് ദം നോയിങ് റിസ്ക് ടു ഹെൽത്ത് എന്താണ് പറയുന്നത് ഒരു ഡ്രഗ് നമ്മൾ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് ആ ഡ്രഗിൻ്റെ യൂസിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല അല്ലാതെ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷന് വേണ്ടി അങ്ങനൊരു അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനെ പറയുന്നതാണ് ഡ്രഗ് അഡിക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രഗ് ഡിപ്പെൻഡൻസ് എന്ന് അത് രണ്ട് ടൈപ്പാണുള്ളത് സൈക്കോളജിക്കൽ ഡിപ്പെൻഡൻസും ഉണ്ട് ഫിസിയോളജിക്കൽ ഡിപ്പെൻഡൻസും ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് സൈക്കോളജിക്കൽ ഡിപ്പെൻഡൻസ് നോക്കാം ദിസ് ഒക്ക വെൻ ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ബിലീവ്സ് ദാറ്റ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് വെൽ ബീങ് ഈസ് അറ്റൈൻഡ് ഓൺലി ത്രൂ ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് ഡ്രഗ് എന്താണ് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വല് വിശ്വസിക്കുന്ന എന്താണ് അയാളുടെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് വെൽ ബീങ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഡ്രഗ് കഴിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ ആക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അയാൾക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റൂ എന്നുള്ളൊരു കണ്ടീഷനാണ് സൈക്കോളജിക്കൽ ഡിപ്പെൻഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡ്രഗ്സ് ആണ് ഒപ്പിയോയിഡ്സ് കൊക്കൈൻ ഒക്കെ ഈ സൈക്കോളജിക്കൽ ഡിപ്പെൻഡൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രഗ്സ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഫിസിക്കൽ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഓൾട്ടേഡ് ഫിസിയോളജിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദ റിപ്പീറ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ഡ്രഗ് which requires the continued presence of drug to maintain physiological equilibrium endana nammal ipa repeated aayitte drug administer cheyna kaaranamayittu nammada physiological state nath undavana alteration aanu physical dependence il varunathu adu kaaranamayittu nammada physiological equilibrium maintain cheyi nikkano ennundengile ee drug inde presence namakku continuous aayittu aavashyam undu nalla oru karadalana ee physical dependence il varunathu ആൾക്കഹോളും ബാബിച്ചുറേറ്റ്സും ഒക്കെ ഫിസിക്കൽ ഡിപ്പെൻഡൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രഗ്സ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഡ്രഗ് അബ്യൂസ് ദ ഇൻഅപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആൻഡ് യൂഷ്വലി എക്സസീവ് സെൽഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് എ ഡ്രഗ് ഫോർ നോൺ മെഡിക്കൽ പർപ്പസ് എന്താണ് മെഡിസിനൽ പർപ്പസിനല്ലാതെ എക്സസീവായിട്ട് നമ്മൾ ഇൻഅപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടും ഡ്രഗ് സെൽഫ് അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഡ്രഗ് അബ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുക എന്ന് പറയത്തില്ലേ അതിൻ്റെ ഉപയോഗത്തിനല്ല അല്ലാതെ നമ്മൾ അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന സെൽഫ് അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഡ്രഗ് അബ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ക്ലാസ്സുകൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഫാമക്കോളജിയിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടേംസ് പഠിച്ചിട്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ജനറൽ ഫാമക്കോളജി പെട്ടെന്ന് തന്നെ പഠിക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ടേംസ് ആദ്യം പഠിക്കാമെന്ന് കരുതിയത് ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി അമർത്തിയാൽ ഞങ്ങൾ